अमित सैयद एंड आई एम द ओनर ऑफ जी एस टी सेवा केंद्र डॉट इन फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माई चैनल आज पेरोल प्रोसेसिंग का फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों ये फर्स्ट वीडियो पेरोल प्रोसेसिंग अगर आपको सीखना है पेरोल प्रोसेसिंग स्टार्ट टू एंड की पेरोल प्रोसेसिंग क्या है उसमें कौन कौन से प्रोविजन लगते हैं किस तरीके से पेरोल स्टेटमेंट बनता है सैलरी स्ट्रक्चर किस तरीके से डिफाइन होता है पेरोल स्टेटमेंट कैसा बनता है पी एफ ई एस आई सी रिटर्न किस तरीके से फाइल होता है टी डी एस रिटर्न क्योंकि इसमें इनकम टैक्स का प्रोविजन भी आता है तो टी डी एस रिटर्न किस तरीके से फाइल होता है वो सारी चीजें इस सीरीज में हम लोग देखेंगे प्लस कौन सा बेस्ट पेरोल सॉफ्टवेयर है वो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल ओवर इंडिया इससे बेस्ट सॉफ्टवेयर कोई नहीं हो सकता पेरोल के लिए क्योंकि मेरा दो से तीन सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है मैंने पेरोल फील्ड में काफी काम किया है तो दो से तीन सॉफ्टवेयर मैंने यूज किया जो काफी अच्छे बड़े बड़े लेवल पे यानी बड़ी बड़ी कंपनीज वो यूज करती है लेकिन उसमें जो सबसे बेस्ट यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है वो भी मैं आपको गाइड करूंगा दोस्तों तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो पहले जाके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ये पेरोल सीरीज देखने के लिए अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर लेना दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना कि वो भी पेरोल सीरीज सीख ले तो ये पूरा सीरीज अगर आपने देख लेना दोस्तों तो डेफिनेटली आपका पेरोल में करियर स्टार्ट कर सकते हो आप या तो एज अ पेरोल कंसल्टेंट आप बन सकते हो तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ दोस्तों जिसमें मैंने ये बताया कि लिस्ट ऑफ मैंडेटरी लेबर लॉ कंप्लाइंसेस क्या है इंडिया में तो उसकी भी वो भी जो वीडियो के ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं चाहता हूँ कि वो वीडियोस भी आप लोग देख लो दोस्तों क्योंकि पे, पेरोल सीखने से पहले ना कुछ एक्ट्स आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे मैंडेटरी लेबर लॉ कंप्लाइंसेस है जो इंडिया में फॉलो करना पड़ता है कंपनीज को तो डिस्क्रिप्शन में वो वो वीडियो की लिंक दे दूंगा तो आप लोग वो वीडियोस देख लीजिएगा दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा फिर आप लोग ये सीरीज स्टार्ट करेंगे ना तो आप लोग को और बेहतर समझ में आएगा कि किस तरीके से हो रहा है तो अब मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों कि पेरोल स्टार्ट ये इंट्रोडक्शन वीडियो है इसमें इंट्रोडक्शन इसमें कुछ स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ बताने वाला नहीं हूँ किस तरीके से कैलकुलेशन होता है क्या है क्या नहीं है तो पेरोल आपको एज अ पेरोल कंसल्टेंट या तो अगर आप पेरोल मैनेजर्स कहीं कोई कंपनी में अपॉइंट हुए तो आप लोग को कुछ कंप्लाइंसेस या कुछ प्रोविजन और कुछ एक्ट की आपको डेफिनेटली नॉलेज होना चाहिए दोस्तों अगर वो नॉलेज नहीं रहेगी ना तो आप लोग कहीं ना कहीं उधर पे लैक होंगे आपके आपकी यानी आप क्वेश्चनेबल हो जाएगा आपके नॉलेज पे कि आपको ये प्रोविजंस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि लेबर लॉ कंप्लाइंसेस इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट है दोस्तों अगर आप लोग ने इसमें जरा सी भी कुछ भी गलती की स्क्रूटिनी या ऑडिट निकलता है तो उसमें अगर कुछ भी प्रोविजंस में अगर आप लोग ने मिस्टेक्स कर दिए या कोई कैलकुलेशन में या लेट पेमेंट्स कर दिए तो इसमें इंटरेस्ट पेनल्टीज बहुत है और ये लेबर लॉ कंप्लाइंसेस मैंने आपको मैं बता देता हूँ कि लेबर जो लेबर्स होते हैं ना वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं मतलब सबसे पहले इनकी पेमेंट्स होना चाहिए इनका जो प्रोविजन जो जो एप्लीकेबल है कंपनी को सबसे पहले ये पेमेंट्स करना है लेबर्स की पेमेंट्स करना है और उस पर जो एक्ट एप्लीकेबल है जो जो डिडक्शन होते हैं वो सारी पेमेंट्स करना है तो मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों सबसे पहले आपको इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनेस प्रोविजन एक्ट के बारे में पढ़ना है तो मैं आपको दोस्तों वो वीडियो इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ ना कि वो वीडियो में मैंने बताया कि ये प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी कंडीशंस क्या है और इसमें क्या डिडक्शन होता है कैसे होता है सारी चीज ये सारे प्रोविजंस मतलब ये जितने भी आपको मैंने प्रोविजंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ये सारे प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी कंडीशंस मैंने वो वीडियो में डिस्कस किया लिस्ट ऑफ मैंडेटरी लेबर लॉ कंप्लाइंसेस इन इंडिया वो टाइटल है वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा आप लोग वहां से देख लीजिएगा तो इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या कंडीशन है कब एप्लीकेबल होता है सारी चीजें मैंने डिस्कस किया तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा वहां पे एप्लीकेबिलिटी सारी चीज लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों ये सारे एक्ट बहुत छोटे छोटे एक्ट है क्योंकि इसमें इम्प्लॉयज के बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस किया है तो वो बहुत छोटे छोटे एक्ट है डिस्क्रिप्शन में ये सारे एक्ट भी मैं मैंशन कर दूंगा यानी उनकी पीडीएफ फाइल आपको दे दूंगा आप लोग डाउनलोड करके एक बार ये पढ़ लीजिएगा दोस्तों तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि क्या इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में किस तरीके से कौन सा एस्टेब्लिशमेंट एप्लीकेबल होता है फिर उसके बाद कौन कितना डिडक्शन होता है और भी बहुत सारे उसमें कंप्लाइंसेस या प्रोविजन मेंशन है वो सारी चीज आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों मैं एक्ट की कॉपी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें दे दूंगा आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों तो एक आपको कौन
जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इसमें इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्व परसेंट इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एंड सेम ट्वेल्व परसेंट इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होता है अब इसमें जो देखिए अब ये जो इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है ना दोस्तों इसमें से एट कितना एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट जो है ना दोस्तों एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ये पेंशन फंड में जाता है और थ्री पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट जो है ये पीएफ फंड में जाता है अब ये दोनों किस तरीके से जाते हैं हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में जब हम लोग पीएफ के चलान बनाएंगे ई एस आर चलान हम लोग जब जनरेट करेंगे तब आप लोग को और बेहतर समझ में आएगा कि ट्वेल्व परसेंट का डिडक्शन से ये ट्वेल्व परसेंट में एट किस तरीके से पेंशन फंड में जाता है 3.67 और किस तरीके से पीएफ फंड में जाता है तो वो दोनों आप लोग वो वीडियोस में आने वाली वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे दोस्तों और ये जो इंप्लॉज का कंट्रीब्यूशन है सॉरी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया एक्चुअल में यहाँ देना चाहिए था क्योंकि वो इंप्लॉयर्स का 8.33 परसेंट जाता है पेंशन फंड में और इंप्लॉयर्स का थ्री जाता है पी फंड में और इंप्लॉयर्स का पूरा ट्वेल्व जाता है प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जाता है दोस्तों तो ये एक हो गया अपने आपको ईपी EPF यानी Employees Provident Fund Act आपको आपको पूरा पता होना चाहिए कि वो प्रोविजन क्या है उसमें कौन कौन से मैंडेटरी चीज है वो एक्ट आपको पता ना होना चाहिए फिर ये ये सेंट्रल एक्ट है दोस्तों अब ये है इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट ये भी सेंट्रल एक्ट है दोस्तों अभी लेटेस्ट इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ जैसे इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन लेटेस्ट जीरो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट इंप्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन है दोस्तों जीरो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट इंप्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन है एंड जीरो पॉइंट सॉरी जीरो पॉइंट नहीं थ्री पॉइंट टू फाइव परसेंट थ्री पॉइंट टू फाइव टू फाइव परसेंट इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है दोस्तों तो ये अब इंप्लॉयज और इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन ये एक्चुअल में देखिए ये सारे एक्ट है ना इंप्लॉयज को एक तरीके से बेनिफिट दे रहे कि अगर इनके जैसे इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड कि अगर इन केस इंप्लॉय रिटायर होता है जब वो कंपनी छोड़ता है तो उसको एक लमसम अमाउंट उसको फ्यूचर में मिलता है अगर वो 10 साल काम करेगा तो उसको एज अ पेंशन के रूप में वो मिलता है अभी पेंशन एक्ट तो हटा ही दिया तो पेंशन के रूप में पहले मिलता था लेकिन अभी वो कि अगर इंप्लॉय जब वो काम यानी बिजनेस छोड़े कहीं फोर्टी ईयर्स थर्टी ईयर्स कहीं वो इंप्लॉय काम करता है उसके बाद उसका फ्यूचर जब वो काम छोड़ दे तो उसके बाद एक लमसम अमाउंट उसको एक मिल जाए जिससे वो अपनी आने वाली जिंदगी अच्छे से गुजार सके तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये जितने भी एक्ट है ना इंप्लॉयज के बेनिफिट्स के लिए सारे एक्ट है तो दोस्तों ये एक्चुअल में देखा जाए तो सारी चीजें आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक्ट बहुत छोटे छोटे एक्ट है आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है दोस्तों तो ये वीडियो में अभी खाली हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टैचुटरी कंप्लाइंसेस आपको मैंडेटरी फॉलो करना है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है और इसके क्या क्या रेट्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाला जो सेकंड वीडियो रहेगा उसमें सैलरी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कंपनी सैलरी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो डेफिनेटली वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे उसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट कि मिनिमम वेजेस कंपनीज को कितना पेमेंट्स करना रहता है ये भी आपको मैं आपको इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ दोस्तों की आप लोग लिस्ट ऑफ मैंडेटरी लेवल ऑफ कंप्लाइंसेस का जो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया ऑलरेडी YouTube चैनल पे वो देख लीजिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अनस्किल्ड स्किल्ड सेमी स्किल्ड और वो इंप्लॉयज को कितना मिनिमम वेजेस देना है क्योंकि अगर आप मिनिमम वेजेस एक्ट अगर आप मिनिमम वेजेस भी एक एम्प्लॉय को नहीं देते तो ये प्रोविजन का जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो प्रोविजन का वो प्रोविजन आप लैक कर रहे हो यानी आपको फ्यूचर में कोई ना कोई फ्यूचर लाइबिलिटीज आ सकती है कंपनीज पे फिर इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आपको देखना है कि अगर कोई इंप्लॉय मेल है फीमेल है तो कोई भी उनके अंदर बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए जो जो एक मेल को सैलरी मिलती है वही एक फीमेल को भी सैलरी मिलना चाहिए तो ये भी चीज मैंने अपने लिस्ट ऑफ मैंडेटरी कंप्लाइंस में लिया हूँ फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट तो बोनस एवरी ईयर कंपनी को कितना पेमेंट्स करना है मिनिमम कितना पेमेंट्स करना है मैक्सिमम कितना पेमेंट्स करना है तो वो पेमेंट्स ऑफ बोनस एक्ट में सारी चीजें मैंशन है जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा सी एग्जाम्पल देखे की मिनिमम उन्होंने बताया कि 8.33 परसेंट ऑफ सैलरी और हंड्रेड रुपीज फॉर इंप्लॉयज हुविंग एज ऑफ फिफ्टीन मोर देन फिफ्टीन अगर इंप्लॉयज यानी मिनिमम वेजेस बोनस आपको कितना पेमेंट करना है ये दोस्तों ये बहुत पुराने एक्ट है ये सिक्सटी नाइनटीन सिक्सटी टू नाइनटीन सिक्सटी फाइव के एक्ट है तो वो टाइम है ना हंड्रेड रुपीज और सिक्सटी फाइव रुपीज की भी बहुत वैल्यू थी सिक्सटी रुपीज या सिक्सटी फाइव रुपीज की बहुत वैल्यू थी लेकिन अभी तक का ये एक्ट अमेंड नहीं हुआ है तो वही पुराना एक्ट चल रहा है
तो ये ये भी चीज इसमें कितना मिनिमम वेजेस देना है कितना मैक्सिमम सॉरी मिनिमम बोनस देना है कितना मैक्सिमम बोनस देना है ये भी चीज मैंने उस वीडियो में कवर किया लिस्ट ऑफ मैंडेटरी कंप्लाइंसेस में आप लोग उधर पे वो चीज देख सकते हैं फिर उसके बाद महाराष्ट्र लेबर वेलफेयर फंड ये ना स्टेट एक्ट है दोस्तों ये सिर्फ महाराष्ट्र में अप्लीकेबल है महाराष्ट्र के एम्प्लॉयज के ऊपर अप्लीकेबल है जिसकी बेसिक सैलरी लेस देन थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड है तो उसमें इम्प्लॉयज का कॉन्ट्रीब्यूशन और ये दो बार ही कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं अभी ये जैसे मैंने बताया कि ये इम्प्लॉयज का पी एफ में ये ट्वेल्व परसेंट होता है ट्वेल्व परसेंट होता है ये एवरी मंथ होता है दोस्तों एवरी मंथ एवरी मंथ ये डिडक्शन होता है ये ऐसी डिडक्शन भी एवरी मंथ होता है एवरी मंथ होता है ये हो गया फिर मिनिमम वेजेस एक्ट का आपको कंप्लायसेस देखना है कि आप जो सैलरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से है कि नहीं इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट इसलिए देखना है कि आप कभी कोई भेदभाव तो नहीं कर रहे हो कोई मेल फीमेल इंप्लॉयज के लिए वो प्रोविजन आपको देखना है फिर पेमेंट्स ऑफ बोनस एक्ट ये आपको एवरी ईयर देना रहता है एवरी ईयर आपको देना पड़ता है फिर मिनिमम बोनस कितना है मैक्सिमम बोनस कितना है वो आपको लिस्ट ऑफ मैंडेटरी लेवल ऑफ कंप्लाइंसेस में आपको मालूम पड़ जाएगा हाँ और मैं एक्ट के कॉपी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग डाउनलोड करके वहां से भी देख सकते हैं फिर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी सॉरी महाराष्ट्र लेबर वेलफेयर फंड ये एवरी सिक्स मंथली इसकी पेमेंट होती है दोस्तों एवरी सिक्स मंथ सॉरी सिक्स मंथ और कौन कौन सा uh, कौन कौन सा रहता है एवरी सिक्स मंथ में भी एवरी सिक्स मंथ में एक रहता है जून और दूसरा होता है दिसंबर एक जून मंथ में दूसरी होती है दिसंबर मंथ में तो एक जून में डिडक्शन होता है दिसंबर में डिडक्शन होता है तो कितना डिडक्शन होता है इंप्लॉय का इसमें स्पेसिफिक ये फिक्स है दोस्तों इंप्लॉय का बारह रुपए डिडक्शन होता है और इंप्लॉयर का थर्टी सिक्स रुपीज डिडक्शन होता है ये जून मतलब ये दो बार डिडक्शन होगा तो ये फोर्टी एट वन टाइम्स फोर्टी एट सेकेंड टाइम्स मतलब जून में फोर्टी एट और डिसंबर में फोर्टी एट तो नाइनटी सिक्स रुपीज का एनुअल डिडक्शन होता है ये स्टेट इंश्योर ये ये भी आपको उधर पे लिस्ट ऑफ मैंडेटरी कंप्लाइंस में मैंने मेंशन किया हुआ है फिर उसके बाद प्रोविजन ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट इसमें मैंने एक चीज मेंशन नहीं किया हुआ आई थिंक मेरे को यहाँ पे पीटी एक्ट प्रोफेशनल टैक्स एक्ट नहीं दिख रहा है तो वो मैं एक मेंशन कर देता हूँ क्योंकि वो भी एक मैंडेटरी है दोस्तों प्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल टैक्स अब देखिए प्रोफेशन टैक्स का ना दोस्तों इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन सिर्फ रहता है इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नील रहता है अब ये इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है दोस्तों एवरी मंथ एवरी मंथ टू हंड्रेड रुपीज रहता है एवरी मंथ जिसकी सैलरी मोर देन टेन थाउजेंड है मोर देन टेन थाउजेंड है जिसकी सैलरी उसका एवरी मंथ टू रहता है एक्सेप्ट फेब्रुवरी मंथ फेब्रुवरी मंथ में तीन का डिडक्शन होता है क्योंकि एनुअली इसका डिडक्शन होता है टू अब ये कौन से इंप्लॉयज के लिए जिसकी सैलरी मोर देन टेन थाउजेंड है लेकिन जिसकी सैलरी लेस देन टेन थाउजेंड है उसका वन सेवेंटी फाइव डिडक्शन होता है दोस्तों एवरी मंथ इसमें कुछ भी वो नहीं है कि फेब्रुवरी मंथ में इसका एक्स्ट्रा डिडक्शन होगा इसमें वन सेवेंटी फाइव पूरा होता है और पीटी का जो है ना मैं आपको बता देता हूँ पीटी भी एक स्टेट एक्ट है जो एवरी स्टेट पे एप्लीकेबल नहीं है तो अगर आप लोग अपने स्टेट पे चेक अगर आपको अपने स्टेट फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसे स्टेट में है जिसमें पीटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो ये आपको ये डिडक्शंस एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि पीटी एक्ट सारे स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है लेकिन मैं महाराष्ट्र का हूँ तो महाराष्ट्र के हिसाब से पीटी एप्लीकेबल है तो मोर देन टेन है तो टू का डिडक्शन हो गया एक्सेप्ट फेब्रुवरी मंथ फेब्रुवरी मंथ में तीन का डिडक्शन होता है और एनुअली टू का डिडक्शन होता है और लेस देन टेन का इम्प्लॉयज है उसकी सैलरी लेस देन टेन है तो वन सेवेंटी फाइव रुपीज पर मंथ डिडक्शन होता है दोस्तों और उसमें फेब्रुवरी मंथ में भी वन वन सेवेंटी फाइव का ही डिडक्शन होता है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैं आ, वो मैं नहीं चाहता था कि ये चीज छूटे फिर तो इसके बाद पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी देखिए ग्रेजुएटी कब मिलता है ना दोस्तों कि अगर आप कोई एस्टेब्लिशमेंट में यानी एस्टेब्लिशमेंट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्ट में एस्टेब्लिशमेंट वर्ड यूज हुआ है कोई कंपनीज कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एलएलपी पार्टनरशिप ऐसा कुछ मैंशन नहीं किया उसने एस्टेब्लिशमेंट वर्ड यूज किया तो मैं अभी यही वर्ड यूज करूंगा जो एक्ट में मैंशन है कि वो ऐसी एस्टेब्लिशमेंट में इम्प्लॉयज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है मोर देन फाइव ईयर्स काम कर रहा है वो मोर देन फाइव ईयर्स तो उसको ग्रेजुएटी मैंडेटरी हो जाती है यानी ये एक्ट मैंडेटरी उस इंप्लॉयर्स को फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद पांच साल के बाद वो कभी भी कंपनी छोड़ेगा तो उसको एक ग्रेजुएटी का अमाउंट दिया जाता है तो ग्रेजुएटी कितना मिलता है 
एक्चुअल में उसका एक फॉर्मूला है दोस्तों कि उसका फॉर्मूला क्या है 15 डिवाइड बाय 26 26 सेलरी सैलरी पर मंथ इंटू इंटू सैलरी सैलरी पर मंथ पर मंथ इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विसेज इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ इयर्स ऑफ सर्विसेज नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विसेज आगे हम लोग और देखेंगे कि एक्चुअल में ये किस तरीके से ग्रेजुएटी निकलता है फिफ्टीन डिवाइड बाई ट्वेंटी सिक्स है ये फिफ्टीन डिवाइड बाई ट्वेंटी सिक्स तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला आप रीड करेंगे ना तो आपको खुद क्लियरली समझ में आएगा कि एवरी ईयर एवरी ईयर इंप्लॉय को पंद्रह दिन की सैलरी ग्रेजुएटी के तौर पे मिलेगी अगर वो पांच साल के बाद कंपनी छोड़ता है तो एवरी ईयर पंद्रह ये ट्वेंटी सिक्स क्यों है दोस्तों क्योंकि चार संडेज आता है तो चार संडेज अगर थर्टी डेज का मंथ है तो चार संडेज में हटा दूंगा तो ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा तो एवरी अगर ये आप लोग अगर सही से रीड करेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि एवरी ईयर पंद्रह दिन की सैलरी उसको एज अ ग्रेजुएटी के तौर पर मिलती है ये चीज हो गया तो ये ग्रेजुएटी एक्ट में आपको मैं बता दिया कैसे कैलकुलेशन होता है ग्रेजुएटी का फिर उसके बाद आपको इनकम टैक्स एक्ट की भी नॉलेज होना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट की कंप्लीट नॉलेज नहीं रहेगी चलेगा लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी जो हेड है फाइव हेड्स ऑफ इनकम होते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये फाइव हेड्स ऑफ इनकम है लेकिन आपको अगर पेरोल सीखना है तो आपको इनकम फ्रॉम सैलरी जो फर्स्ट हेड है वो आपको डेफिनेटली आना चाहिए ये सारी चीज मैं ये भी इसकी भी यानी इसके भी डिटेल्स जो डॉक्यूमेंट यानी इसका भी ये जो चैप्टर की डिटेल्स भी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है कौन कौन सी एग्जाम है वो सारी चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों अगर वो चीज नहीं पता रहेगी तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि टैक्स किस तरीके से कैलकुलेटर होता है वो इस ये चैप्टर में दिया हुआ है प्लस आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स है क्योंकि इंप्लॉयज जैसे जैसे एल लेता है या वो मेडिकल इंश्योरेंस लेता है तो उसमें अंडर चैप्टर सिक्स ए में उसको डिडक्शंस मिलता है तो वो कौन कौन से डिडक्शंस इंप्लॉय को एक इंडिविजुअल्स को मिलता है वो आपको पता होना चाहिए तो वो भी ये दोनों चैप्टर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग पढ़ लीजिएगा हम लोग आगे फर्दर जो वीडियोज बनेगा ना उसका प्रैक्टिकली कैसे काम होता है वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आप ये मत टेंशन लीजिएगा कि ये सारी चीज मेरे को सर लोग आपने यानी मैंने आप लोग को काम पे लगा दिया कि ये सब पढ़ो तो ये सब पढ़ने के बाद आप लोग को पेरोल प्रोसेस समझ में आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है आप लोग मेरी ये वीडियोस आप कंटिन्यूस देखेंगे आपको सारी चीजें पता चल जाएगी क्योंकि जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा जैसे इनकम टैक्स किस किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो भी उस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगा क्योंकि इनकम टैक्स थोड़ा चैलेंजिंग पोर्शन है तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगा कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है कैसे डिडक्शन होता है वो सारी चीज अपना फर्दर आगे वीडियो में आती रहेगी दोस्तों तो ये दोनों चैप्टर आपको पता होना चाहिए कौन सा इनकम फ्रॉम सैलरी एंड डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स है इनकम हेरसमेंट ऑफ वोमेन ऑफ वर्क प्लेस एक्ट ये भी प्रोविजन अपने को ये जो एक्ट है दोस्तों सेक्शुअल हेरसमेंट ऑफ वोमेन्स ऑफ वोमेन्स ऑफ वर्क वर्क प्लेस एक्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सारी चीज ये कंप्लाइंसेस भी आपको जरूर फॉलो करना है अगर कुछ भी सेक्शुअल हेरेसमेंट होता है तो उसका पूरा की पूरा इम्पैक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशंस पे पड़ेगा तो ये सारी चीज को आपको ध्यान देना है कि कौन सी चीज यानी किसी पे कोई सेक्शुअल हेरेसमेंट पे तो नहीं हो रहा है किसी वुमेन्स पे कोई सेक्शुअल हेरेसमेंट नहीं हो रहा है तो ये कंप्लाइंसेस को आपको देखना है तो इसके भी एक्ट क्या कॉपी में ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग वहां से देख लीजिएगा बहुत नॉर्मल है खाली खाली डिफाइन किया है पॉलिसीज यानी किस तरीके से आप लोग को यानी और यानी जो गर्ल्स है जो या वुमेन्स है जो वर्क प्लेस पे जॉब करती है चाहे वो नाइट में हो डे में हो तो उनको किस तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशंस उनको देना चाहिए कि किस किस तरीके की सेफ्टी देना चाहिए वो सारी चीजें इस सेक्शुअल हेरेसमेंट एक्ट में है फिर उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट बेनिफिट्स एक्ट है कि अगर इनकेस कोई आ, कोई वुमेन है जो आ, जो प्रेगनेंट है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट मिलते हैं यानी सिक्स मंथ की पेड लीव मिलती है अब वो थ्री मंथ्स बिफोर प्रेगनेंसी या थ्री मंथ्स आफ्टर प्रेगनेंसी वो उसको जैसा लेना है उस तरीके से वो ले सकती है वो सारी चीजें फिर दोस्तों आप लोग को अगर आप एक पेरोल मैनेजर है या तो आप एक पेरोल कंसल्टेंट है तो आपको एचआर पॉलिसीज उसकी लीव पॉलिसीज आपको पता होना चाहिए कि एच की लीव पॉलिसीज क्या क्या है क्या क्या नहीं है मतलब किस तरीके से कौन कौन सी मैंडेटरी लीव है फिर उसके बाद कैजुअल लीव क्या होती है ये सारी चीज हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों आगे वीडियोस में देखेंगे तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है ये इंट्रोडक्शन में आपको मुझे यही बताना था कि कौन क
मैंडेटरी फॉलो करना है तो इस वीडियो में खाली इंट्रोडक्शन पार्ट था नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको जैसे ही पता है कि सैलरी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है वो हम लोग देखेंगे फिर उसके बाद सैलरी रजिस्टर कैसे बनता है फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारी यानी आने आते आते आप लोग को और बेहतर समझ में आएगा ये इंट्रोडक्शन पार्ट था दोस्तों तो यहाँ पे मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ दोस्तों ज्यादा स्ट्रेच नहीं करता हूँ वीडियो नहीं तो आप लोग और थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसमें इतना ही इतना ही बताना मुझे लगता है बहुत जरूरी है लेकिन हाँ मैं आपको ये इम्पोर्टेंट आपको रिकमेंडेशन है मेरी आपको कि वो जो लिस्ट ऑफ मैंडेटरी लेवल ऑफ कंप्लाइंस जो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा प्लीज वो रिक्वेस्ट है आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा ये वीडियो देखने से पहले या तो ये वीडियो देखने के बाद भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा किस तरीके से कौन कौन से लेवल और कंप्लायसेस जो मैंडेटरी है उनके एप्लीकेबिलिटी कंडीशंस क्या है क्या नहीं है वो सारी चीज उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया तो यहाँ पे वीडियो में खत्म करता हूँ दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो इसी तरीके से मैं इनकम टैक्स से रिलेटेड जीएसटी से रिलेटेड आर ओसी कंप्लायसेस से रिलेटेड लेबर लॉ कंप्लायसेस से रिलेटेड अप टू डेट वीडियो बनाता हूँ दोस्तों ये पेरोल की सीरीज आप लोग के लिए स्टार्ट किया हो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि सर पेरोल किस तरीके से रन होता है वो आप हमें बताइए हम लोग पेरोल में बिजनेस करना चाहते हैं या पेरोल में अपना एक फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो उनकी रिकमेंडेशन से मैं ये सारी पूरी सीरीज स्टार्ट किया हूँ पूरा स्टार्ट टू एंड पेरोल किस तरीके से रन होता है उसका यानी सैलरी रजिस्टर कैसे बनाते हैं कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर है पीएफ ईएसआईसी का रिटर्न्स कैसे फाइल होता है एमडब्ल्यू का रिटर्न्स कैसे फाइल होता है पीटी का रिटर्न कैसे फाइल होता है इनकम टैक्स का रिटर्न कैसे फाइल होता है कैसे इंप्लॉय को ऐड करते हैं पीएफ में ईएसआईसी में रिमूव करते हैं वो सारी चीजें इस सीरीज में हम लोग देखेंगे तो प्लीज आप लोग मेरे को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय टेक केयर